Il y a quelques vidéos de ça, je vous avais promis qu'on ferait les cons avec le mat. Mais je vous avais pas dit pourquoi. La raison, c'est parce que dans une vidéo euh, encore plus ancienne, celle sur tout ce set de percus que j'avais fait au modulaire, je m'étais plaint pendant plusieurs minutes de ce que le mat n'avait pas de sortie max. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi une opération max est souvent préférable pour combiner deux enveloppes à un simple mix, c'est-à-dire une simple addition, je vous remets le petit dessin que j'avais fait à l'époque où j'avais essayé d'expliquer ça. Et pendant que vous l'admirez, je dois faire un énorme mea culpa parce que en fait... J'avais complètement tort. Le mat, il a une sortie max. Elle s'appelle or. Elle est ici. Et d'ailleurs, j'avais dit que max s'appelait parfois analogue or. Et peut-être qu'un jour, j'expliquerai pourquoi. Là, je voudrais juste me trouver une excuse bidon. Qui est que leur police d'écriture, là, elle n'est pas hyper lisible. Mais je crois que c'est surtout symptomatique du fait que quand on a plein de modules et que surtout on s'est équipé très vite, comme moi, dans une espèce de gourmandise, ben, finalement, on n'en revient à connaître aucun de ces modules à fond. Aussi, c'était vraiment ma hantise, ma plus grande peur, euh, d'un jour sortir une énorme connerie dans une vidéo. Puis de la laisser passer et de la publier comme ça, bah ça au moins c'est fait. Et ça c'est la plus grosse connerie que j'ai dite. Par contre, euh, ce qui m'arrive très souvent c'est dire des petites conneries. Et ça je les compte même plus. Et je vous propose de commencer un nouveau jeu. Hein euh, la prochaine fois que vous repérez dans ce que je dis quelque chose qui est bon, peut-être pas complètement faux, mais enfin pas rigoureusement exact non plus, euh, corrigez-moi en commentaire, on va appeler ça le jeu de la connerie du mois, et je mentionnerai chaque fois les gagnants dans, dans la vidéo suivante, ok Pour ce qui est de cette grosse connerie, par contre, d'avoir prétendu et insisté à enfoncer le clou pendant je sais pas combien de minutes sur euh, l'absence d'une sortie max sur le mat, j'estime avoir à me faire pardonner par Make Noise, je leur devais bien une petite pub sur le mat. Ma première idée, c'était de faire une review, de montrer un petit peu toutes ses fonctionnalités. Mais rien qu'à l'idée de commencer à expliquer « Bon, alors, une enveloppe est un module qui permet de créer des modules. » Je m'en ai remerdé d'avance. Alors, je me suis dit, et si on faisait plutôt un truc un petit peu inhabituel avec le mat, un petit peu fou, euh, je suis sûrement pas le premier à y penser, mais au moins, on voit ça moins souvent qu'un simple passage en revue de ses fonctionnalités de base. Alors, le principe est simple, on va se servir de ces deux canaux, on va faire tourner celui de droite en boucle avec le bouton cycle ici. Et une enveloppe bouclée, ça revient plus ou moins à faire un LFO, mais on va le faire tourner tellement vite que ça reviendra à un oscillateur. Et puis on utilisera le canal de gauche pour moduler la hauteur de cet oscillateur en modulant un des temps, ou les deux, de celui de droite. Pour commencer, on prend la sortie du canal de droite et on va directement l'envoyer dans la sortie ligne, mais en passant par ce machinoscope pour un petit peu voir le signal. Boum Et voilà. Vous voyez sur la trace verte qui n'en sort rien du tout, c'est parce qu'il faut augmenter son amplitude de sortie jusqu'au max. Et on voit toujours rien parce que ce qu'il faut faire, c'est le boucler. Voilà. Vous voyez là, maintenant, une enveloppe bouclée. Ça revient à un LFO, sauf que c'est toujours en positif. Mais ça, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. On n'entend rien du tout et c'est normal, la fréquence est beaucoup trop basse, mais je vais quand même déjà mettre mon casque. Si maintenant j'accélère ces temps, donc on met des temps plus courts, là vous voyez, on a une attaque très courte. Là, ceux qui écoutent sur des vrais haut-parleurs entendent déjà une basse et je vais diminuer encore les temps. Alors, on dirait qu'on est déjà au max, mais vous voyez le réglage de forme de courbe ici. Hein. Euh, on va ralentir un petit peu de nouveau pour qu'on puisse voir. Là, vous voyez, les deux pentes sont linéaires. Hein. Et maintenant, je suis en train de changer la forme. Vous voyez, ça fait des courbes et non plus des droites sur l'affichage. Ce qui m'intéresse surtout dans cette fonction, c'est que plus on va vers exponentielle, plus on a tendance à réduire les temps sur le mat ou sur le fonction, hein, qui est la même enveloppe que dans un mat. Et donc, ça me permet d'aller encore plus haut en fréquence, c'est-à-dire encore plus haut dans les aigus. Voilà. Là, je suis à peu près à sa vitesse maximale. Bon. On voit plus rien sur l'affichage, c'est normal, ça va beaucoup trop vite. Donc on va passer en mode oscilloscope. Voilà, je vais le rendre un peu plus grave pour qu'on ne devienne pas complètement fou tout de suite. Et donc vous voyez, ceci change non seulement la forme de la courbe, mais aussi la durée de montée et descente, c'est-à-dire la fréquence résultante. 
On va un petit peu recentrer euh, cette onde, puisque comme elle est toujours en positif, là, c'est pas idéal sur notre affichage. Voilà. Là, on est bon. Et maintenant, j'avais parlé de faire un oscillateur à piou piou, hein, vous vous souvenez. Donc, pour que ça fasse piou piou, il faudrait faire varier les temps dynamiquement, euh, soit à l'aide de cette fonction-ci, soit en bougeant au moins un des deux temps ici. Le rise, le fall. Ça revient un petit peu au même. Alors, on va sortir de l'enveloppe de gauche. Hop, on va moduler euh, un des paramètres de temps de celle de droite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la boucler aussi. Mais elle, par contre, on va la, la, la garder relativement lente. Il faut aussi augmenter son amplitude. Vous voyez, ça l'opiote ici, euh, l'opioté. Et si on augmentait l'amplitude Je vais augmenter la fréquence moyenne en diminuant les, les temps de celle de droite. Alors, les entrées Rise et Fall sont linéaires et entre les deux, on a une troisième entrée qui va contrôler les deux temps et qui, elle, est logarithmique. Alors, bon, c'est pas que la différence entre linéaire et logarithmique me passionne tellement dans ce cas-ci, mais j'ai remarqué qu'avec celle-ci, il y a moyen d'aller plus loin, d'avoir une modulation de plus grande amplitude. Par contre, là, on sent qu'on plafonne au plus aigu dont il est capable. Alors, on va diminuer un peu sa fréquence comme ceci. On peut diminuer l'amplitude de la modulation en diminuant l'amplitude de sortie de l'enveloppe de gauche. Remonter un peu la fréquence moyenne. Et à propos... Euh, Puisque l'idée, c'était de faire un petit peu la pub du mat, il y a un truc que je trouve très bien foutu ici, c'est que euh, les canaux du mixeur, qu'on ne va pas vraiment utiliser comme mixeur, hein, on ne va pas utiliser euh, les, les deux du milieu, je crois. Euh, on ne va d'ailleurs pas du tout utiliser non plus euh, la sortie max, parce que voilà, je suis euh, puni sans sortie max, ça m'apprendra. Mais vous vous souvenez euh, comment, euh, chaque fois que je parle de la fois B plus C, je râle du fait que ces potes bipolaires, on ne peut pas les mettre facilement à zéro. Eh bien, ici... Si je viens à zéro, il y a un moment où je suis bien à zéro. Et je ne sais pas si ce cran est mécanique, électrique, électronique, ni à quel endroit du circuit il intervient exactement, mais en pratique, c'est pratique. Soit. Euh, J'en étais à la, la limite plus aiguë. Le fait que voilà, là il plafonne. Euh, donc il n'y a pas moyen de faire tourner un modulateur Make Noise plus rapidement que ça. On ne peut pas monter au-dessus de cette fréquence. Et euh, comme je ne suis pas un très bon publicitaire, euh, je vais faire la pub pour un autre module parce que j'avais réalisé le même patch il y a longtemps sur le Rampage. Euh, je me suis séparé du Rampage parce que comme enveloppe, ou slow limiter, hein, parce que ça ne fait pas que enveloppe, mais soit comme modulateur, je préférais de loin le mat ou, ou le function de Make Noise. Ce sont les plus agréables à utiliser, les plus musicales que j'ai eu sous la main jusqu'ici. Mais pour ce qui est de faire un gros oscillateur à piou piou, je trouvais que le rampage, déjà il y avait moyen de monter plus haut en fréquence, et puis il avait de manière générale un son beaucoup plus clair, plus plaisant. Alors pour le faire aller plus aigu, je ne sais pas comment faire, à part l'enregistrer et rejouer l'enregistrement plus vite, hein, euh, le sampler, le rejouer plus aigu. Mais pour ce qui est de le rendre plus clair, pas de problème, il n'y a qu'à le passer dans une distorsion. On va faire ça tout de suite. Hop. Une de mes distos préférées, j'en ai déjà souvent parlé, c'est le Gristlizer TG4 de Future Sound System. Des anglais très sympas. Hop, on s'écoute ça.
Voilà, c'est déjà plus mordant, hein Alors, euh, c'est pas tout ça, mais l'idée c'est de faire des gros piou piou. Alors, euh, on va moduler encore les temps du modulateur de droite. Hein on pourrait le moduler avec, euh, par exemple, une autre enveloppe. Boum. Qui est, elle aussi est cyclée, bouclée. Hein Et ça marche super pas du tout. On entend un petit quelque chose, mais pas grand chose. Il faut croire que l'amplitude n'est pas suffisante, mais quelque chose me dit qu'ici... Voilà. L'amplitude de cette modulation est trop grande. Et donc, euh, j'avais dit qu'on n'allait pas servir du mixeur. Ben, c'est vrai, on ne va pas s'en servir comme d'un mixeur, mais on va utiliser un des atténuateurs pour atténuer cet angle. Le canal 2. Voilà. Vous la voyez loupioter elle aussi. Je vais essayer de trouver un réglage tel qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Parce que bon, déjà, mission Piu Piu accomplie, hein. là, je crois que c'est bon. Ce que j'avais prévu d'autre pour rigoler ici, c'était un petit wave folder. Alors, je ne vais pas mettre le wave folder sur la sortie audio, parce que j'ai déjà fait assez de vidéos où je foldais un signal audio. Mais ce que je n'ai pas encore fait, c'est folder une modulation. Alors, on va repasser en mode euh, moniteur de tension. Voltage monitor. On n'a plus vraiment besoin de voir l'audio. Hein. Je pense que là, on a compris euh, ce que ça faisait. Paf Et on va supprimer cette deuxième modulation pour le moment. Voilà. Donc, on a l'enveloppe de gauche qui module celle de droite, qui nous sert d'oscillateur. Alors, euh, j'ai dit que j'avais réalisé le même patch sur le Rampage. Euh, on peut réaliser ce patch sur n'importe quelle paire de modulateurs. Un des modulateurs, en tournant très rapidement, sert d'oscillateur. Et euh, l'autre, en tournant plus lentement, sert de LFO. En fait, ce que je fais, ça revient à moduler la fréquence d'un VCO avec un LFO. Hein. Bon. Mais on va passer la modulation dans le wave folder. Donc d'abord, je voudrais la faire passer par le moniteur ici pour, pour la voir. Pouf Voilà. On voit donc en vert très bien ce qu'on entend. On va l'accélérer un petit peu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je la passe dans un wave folder On va faire un patch qui va avoir l'air un petit peu plus compliqué que nécessaire parce que je voudrais passer l'avant et l'après wave folder dans le moniteur ici. Donc, ça va un peu multiplier les câbles. Mais en gros, si je devais le faire sans le moniteur, ça revient à sortir de cette enveloppe, rentrer dans le wave folder, en ressortir pour rentrer dans ce qui fait office d'oscillateur, donc au lieu de passer directement comme ça. Mais maintenant, on va passer l'avant et l'après wave folder dans le moniteur, donc ça va donner quelque chose comme ça Voilà, et alors j'ai aussi dû repasser dans l'atténuateur ici, après le wave folder, parce que sinon le niveau était beaucoup trop fort. En jaune, c'est la sortie du wave folder. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les wave folders, ou qui en ont déjà utilisé, vous comprenez probablement ce qui se passe. Ça permet d'obtenir une forme de modulation plus complète. Oh, Pac-Man Woo! <laughs> 
Voilà, ça change, c'est rigolo. Et si on essayait de, de moduler euh, l'action du wave folder avec euh, ceci par exemple. C'est rigolo ça. Et si on essayait de moduler cette enveloppe-ci maintenant avec... Qu'est-ce qui me reste comme modulateur Allez. On va démarrer ce séquenceur. Ça devient vite n'importe quoi. Hein Bon, et si je reviens à mon patch de tout à l'heure, alors hein Pac Vous vous souvenez Bon, maintenant, je vais essayer euh, de wavefolder cette modulation-ci. Poum, voilà. Ah, peut-être que j'aime mieux. Bon, en même temps, il n'y a pas 10 000 façons de faire piou-piou, hein, mais... Celle-ci est assez rigolote. <rire> J'aimerais quand même bien voir euh, sur le moniteur ce qui, ce qui sort, sort d'ici. Enfin, de là plutôt. Allez, allez on se regarde ça. Toc euh, J'ai changé de couleur parce que j'avais plus assez de câbles orange. Voilà. Avant le wavefolder, après le wavefolder. Et c'est bien cette modulation-ci qu'on regarde. Hein, qui module cette modulation-là. Qui module notre oscillateur. Pseudo-oscillateur. En passant par le fold. Rigolons un brin. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas monter plus haut dans les aigus. Bon. Et j'aimerais bien moduler ceci avec quelque chose. Putain, ça me pète les oreilles. Je veux que ceci continue d'être modulé par cette enveloppe-là, mais que, en plus, ce soit modulé par quelque chose qui remplacerait ce que je fais ici manuellement. Alors, c'est cool parce qu'on va utiliser quand même une autre fonction du mat qui est son mixeur. J'avais dit qu'on ne l'utiliserait pas, et eh ben, on l'utilise quand même. On a la sortie somme ici, celle du mieux, qui s'appelle somme. Et je voudrais la somme du canal 1 avec une modulation supplémentaire que je vais prendre ici parce que c'est parce que tout ce qui me reste. Alors, ce mixeur, si je veux qu'il additionne les canaux 1 et 3, au lieu de prendre la sortie 1 ici, je prends la sortie somme. Et à la sortie somme, il va sortir les sorties dont je ne sors pas directement. Donc je sors directement de la 2, je sors directement de la 4, qui est ma sortie audio. Mais vous voyez que les sorties 1 et 3 restent libres. Et donc la sortie somme du mixeur va être la somme des sorties dont je ne suis pas sorti directement. 1 et 3. Boum. Et on n'a plus qu'à rentrer en 3. Ceci. Alors, on va commencer par essayer de faire quelque chose de simple. On voit clairement euh, l'effet de ce canal du séquenceur. On va peut-être en diminuer un petit peu l'amplitude, voilà. Ouais, là, c'est rigolo. Qu'est-ce qui se passe si je mets du glide Voilà, c'est un peu moins abrupt. Hein. Il y a un glide de cette valeur-ci à cette valeur-là et de cette valeur-là à celle-ci. Et maintenant, on peut un petit peu rigoler. On va ralentir ça. Là, je viens de changer la réponse du wavefolder. Et je continue. Est-ce qu'on peut accélérer un peu tout ça Ça 
Maintenant, je voudrais additionner à cette modulation-ci, qui module donc la, la, la vitesse de la modulation principale, je voudrais y ajouter un, un, un offset qui sera le canal B de mon séquenceur. Alors là, si je veux encore additionner des signaux, j'ai besoin d'un mixeur supplémentaire. Je vais utiliser la fois B plus C. Je ne vais plus avoir besoin de cet atténuateur puisque j'utilise un mixeur supplémentaire. Boum Autant rentrer directement dans le mixeur. Ça n'est donc plus d'ici qu'on va sortir, mais de là. Et on va changer de couleur pour changer de couleur. Et maintenant, on va mixer ce canal-ci. Alors, c'est dommage qu'on tape autant dans la limite supérieure de, des fréquences que le mat peut sortir. Je vais le rendre globalement plus grave. Et voilà, mission Pac-Man accomplie. Comment transformer le mat en un gros oscillateur à piu piu Je suis sur le point de clôturer cette vidéo, mais j'admire je... <rire> encore euh, tous ces super petits sons. Allez. Chipotons encore un peu au réglage et puis, et puis on va emballer. Emballer ça, hein. ouais. Voilà, je vous avais promis qu'on utiliserait le mat pour ce pourquoi il n'est pas fait. Et eh ben c'est fait. À votre tour de vous amuser, ça marche avec le mat, ça marche avec n'importe quelle double enveloppe euh, ou double modulateur, et ça marche avec n'importe quelle paire de modules euh, qui a moyen de faire euh, varier cycliquement. Amusez-vous bien, je vous souhaite de faire beaucoup de bruit d'ici la fois prochaine. Salut Putain, je sais, j'ai dit salut, mais je peux pas me lasser d'écouter ça. Je peux plus m'arrêter. Il rigole en plus, il se fout de ma gueule. Bon allez, allez à votre tour, faites du bruit. Ah oui, mais euh, pub, quand même. Euh, tous les sons qu'on a enregistrés ici euh, sont, comme d'habitude, disponibles au Patreon. Donc, Patreon, c'est une des manières euh, de m'aider à financer euh, la réparation du studio euh, après cette putain d'inondation et, de manière plus générale, de financer ces tutoriels modulaires mensuels. Il y a d'autres moyens d'aider, ils sont en description. Mais alors, cette fois-ci, euh, il y aura un bonus dans le, le pack de sons disponibles au Patreon parce que vous voyez, tout ce qu'on a fait ici, à cause euh, des, des moyens du bord et, et de l'état désastreux du studio, regardez sur quoi j'ai enregistré, regardez, voilà. Là, hein. 
ça, ça c'est la super carte son qu'on a utilisé ce coup-ci. Donc euh, bon, ça va, hein, on entend, mais euh, c'est quand même pas la même qualité que quand j'enregistrais tout sur, euh, sur une RME. Alors, euh, en plus des sons qu'on a fait cette fois-ci, je vais vous balancer euh, tous les sons que j'avais enregistrés autour du même genre de patch euh, il y a de ça un ou deux ans. Ils font partie d'un pack de sons beaucoup plus étendu qui s'appelle euh, Electronic Mayhem Volume 1. Un, de Circuit Bending Lab. Oui, c'est un peu un titre à rallonge. Je n'arrivais pas à choisir. Ce pack est toujours en vente sur mon site 2496ad.com. 2496, ok. Et, et d'ailleurs, vous savez quoi Je ne vais pas me fatiguer. Pour les Patreons, vous allez avoir directement accès à l'entièreté de ce pack. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Salut, pour de vrai cette fois-ci. Je vous souhaite de faire beaucoup de bruit.